Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Prashangsha Allah subhanahu ta'ala arjunno Shanti abutirna huk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-kurti Aaj ki aapna dir shamne e unushthane Shankhip to alo chanar vishay bustu তাওহীদ ও সুন্নাত আপনারা এতক্ষণ যাবত আলোচনা শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন আমিও সেটা জানি এবং এত দেরিতে এত রাতে আলোচনা শোনা বা আলোচনা বলা বা করা এটাও ঠিক নয় তারপরেও আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার তৌফিকে সংক্ষিপ্ত সময়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহুল আজিজ এ দেশের অধিকাংশ মানুষ তাওহীদ কাকে বলে জানে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা নামলের মধ্যে বলেন আম্মান খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা দুনিয়ার মানুষ আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে দুনিয়ার মানুষ যে বলবে যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে এটা আল্লাহ জানেন তারপরে বলেন আসমান থেকে বৃষ্টি কে বর্ষণ করেছেন فأنبتنا به حدائق ذات بهجة شي برشتي دي باغ باغي چا كيو تفنن كوري چن الله تار پر الله سبحانه وتعالى چالنز دي چن چالنز دنیا رمانوش كي ما لكم ان تنبتو شجرها دنیا رمانوش آمي الله سبحانه وتعالى كنو بيج تهكي جو دي گاچ اتفنن نا كوري তাহলে তোমরা যতই নিড়ানি দাও যতই পানি দাও যতই সার দাও সারা পৃথিবীর সব ইঞ্জিনিয়ার সব বিজ্ঞানী মিলে চেষ্টা করো সেই বীজ থেকে গাছ উৎপন্ন করতে পারবে না তো সেই ফাহিম নামে কোন ছেলে হারিয়ে গেছে সে যদি তাহলে স্টেজে যোগাযোগ করবে যদি আপনারা কেউ পেয়ে থাকেন तो अल्लाह सुबहाना हूँ ताला ये आयतें मुद्दे बोलते चहें दुनियार मानुष जाने अल्लाह सुबहाना हूँ ताला जाने इन जे दुनियार मानुष विश्वास करे अल्लाह इस रिश्ती करता दुनियार मानुष विश्वास करे अल्लाह ये पानी बर्षन करी दुनियार मानुष विश्वास करे जे अल्लाह ये फसल उत्पादन करी ये टा � आ इलाहु माल्लाह दुनियार मानुष एर परेव की तुम्रा उन्नो काओ को इलाह हिशे बे मान बे एर परेव की तुम्रा बोलते चाओ आल्ला बेती तो कुनो इलाह आछे एच प्रोष्ण परे रायते अल्लाह सुभान हुत आला बोल छेन अम्मां जालल अर्द करारा तो अल्लाह सुबहाना हूँ ताला ये पृथ्वी के शून्य स्थिर करें चें। तो अल्लाह दुनिया और मानुष के जिग्गेश कर चें पृथ्वी के के स्थिर करें चें। वज़ाल लहा रवासिया पृथ्वी रोज़ों ने बंग भार के ठीक रखर जन्नो पृथ्वी र माजे पहाड़ के के स्थापन करें चें। वज़ाल खिला लहा अनहारा पृथ्वी र � وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا بَنْغَ پُشَاگُرِرْ پَانِ لَبُو نَقْتُو بَدْدَ مِغْنَرْ پَانِ مِشْتِ دُوِ پَانِ پَاشَ پَشِي آچھے اَتھو چو ایکٹا آرکٹر شتے مِشے جائے نا اے آڑ اے پارتھک کو کے توری کرے چھے تو اے تو گلو جگش کرر پیچھونے اللہ رد دشو کی اللہ جانن جے دنیا اور مانوش بششش کرے जे अल्लाह सुबहाना हो ताला ही पृथ्वी के स्थिर करें चंद दुनियार मानुष विश्वास करे जे अल्लाह सुबहाना हो ताला ही रिजिक दाता दुनियार मानुष विश्वास करे जे अल्लाह ही पहाड़ी स्थापन करें चंद दुनियार मानुष विश्वास करे अल्लाह ही नदी नला प्रवाहित करें चंद किंतु शेष प्रश्नों आयतेर आ इलाहु माल्ला � এই দুই আয়াতকে সামনে রেখে আমি বলতে চাচ্ছি যে আল্লাহ বুঝাতে চাচ্ছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাকে আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করা তাকে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট নয় 
আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাকে রিজিক দাতা হিসেবে বিশ্বাস করা তাকে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট নয় আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাকে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণকারী হিসেবে বিশ্বাস করা ফসল উৎপাদনকারী হিসেবে বিশ্বাস করা তাকে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট নয় কেন আবু জেহেল যখন বদরের যুদ্ধে যাচ্ছে তখন দোয়া করতেছে আল্লাহুম্মানসুর আহদাল ফিআতাইন আল্লাহ আজকের যুদ্ধে হকের সবচেয়ে নিকটবর্তী দলকে তুমি বিজয় করো কে দোয়া করতেছে কার নিকটে দোয়া করতেছে তাহলে আবু জেহেল আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে না করে না তাহলে আবু জেহেল কেমনে কাফের যে আবু জেহেল আল্লাহর নিকটে কাবা ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে পারে যে আবু জেহেল আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে সে আবু জেহেল কেমনে কাফের হয় কেন সে আল্লাহ সুবহান তালাকে রব হিসেবে বিশ্বাস করত কিন্তু ইলা হিসেবে বিশ্বাস করত না এদেশের নব্বই পার্সেন্ট সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক আলেম ওলামাও জানে না যে আল্লাহকে রব হিসেবে মানা আর আল্লাহকে ইলা হিসেবে মানা দুইটা এক নয় দুইটা আলাদা জানে না আল্লাহ সুবহান সুরা ইউসুফের একশো ছয় নম্বর আয়তে বলছেন মুশরিকুন অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর ইমান আনয়ন করার পরেও মুশরিক অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পরেও আল্লাহকের উপর ইমান আনয়ন করার পরেও মুশরিক কে বলছেন আল্লাহ সুবহান বলছেন আমি বলিনি কেন তারা আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে কিন্তু ইলা হিসেবে বিশ্বাস করে না এই পার্থক্য করার মতো জ্ঞান তাদের নেই এই জন্য যত নবী রাসুল পৃথিবীতে যুগে যুগে এসেছিলেন কারো এটা দাওয়াত ছিল না যে লা রব্বা ইল্লাহ এটা কি আমাদের কালেমা আপনারা কথা বলেন আমার সাথে যখন আমি আপনার সামনে চলে এসেছি তখন আপনি আমার ছাত্র এই মাঠ থেকে উঠে যেতে হলে উস্তাদজি স্যারের অনুমতি নিয়ে যেতে হবে টিচারের অনুমতি নিয়ে যেতে হবে গরম বক্তব্য দিতে পারবো না কিন্তু আপনাকে পড়াতে এসেছি ক্লাস নিতে এসেছি তাও হিদ কাকে বলে সুন্নাত কাকে বলে আজ বুঝে যেতে হবে যদিও ব্রেন বিবেক সে অবস্থায় নাই অনেক গভীর রাত তারপরও ক্লাস নিচ্ছি আমি আপনার এই জন্য আমার সাথে কি করতে হবে কথা বলতে হবে তো আমাদের কালেমা কি লা রব্বা ইল্লাহ এটা আমাদের কালেমা আমাদের কালেমা কি লা ইলাহ ইল্লাহ সুরা নাম খুলেন সুরা আরাফ খুলেন আল্লাহ সুবাহন তালা নবীদের নাম নিয়ে নিয়ে বলতেছেন ও ইলা আদিন আখা হুম হুদ আমি আদ জাতির নিকট হুদ কে পাঠিয়েছি ওয়াইলা মাদাইন আখা হুম সোয়াইব মাদাইন জাতির নিকট সোয়াইব কে পাঠিয়েছি ওয়াইলা সামুদ আখা হুম সলেহ সামুদ জাতির নিকট সলেহকে পাঠিয়েছি এভাবে সব নবীর নাম নিয়ে নিয়ে আল্লাহ বলতেছেন যে সব নবীর একটাই দাওয়াত ছিল মা লাকুম মিন ইলা হিন গৈরো যে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনো ইলাহ নাই রব নাই এ কথা বলেনি কেন যুগে যুগে সকল যুগে যত বড় কাফের মুশরিক হোক নাস্তিক ছাড়া সবাই আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করত আল্লাহ সুবহান সুরা আম্বিয়ার পঁচিশ নম্বর আয়তে বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আপনার পূর্বে যত নবী রাসুলকে প্রেরণ করেছি সব নবী রাসুলের একটাই দাওয়াত ছিল যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলা নাই তো কোন নবী রাসুলের এই দাওয়াত ছিল না যে আল্লাহ ব্যতীত রব নাই এখন একটা ইহুদি যদি আমার সামনে আসে তাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি আল্লাহর কোরআনের আয়াত মান খালাকাস এই ইহুদি আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে ইহুদি কি বলবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে এখন যদি একটা খ্রিস্টানকে ডাকি তাকে যদি বলি আসমান থেকে বৃষ্টি কে বর্ষণ করে ওই খ্রিস্টান কি বলবে আল্লাহ বর্ষণ করে এখন যদি একটা হিন্দুকে ডাকি তাকেও যদি বলি সারা পৃথিবী তোমাকে তোমার বাপ মা সারা পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে সে বলবে না যে মা কালী মা দুর্গা সে বলবে উপরওয়ালা একজন আছে যিনি সব কিছু করেছেন তো আল্লাহ সুবহান তালাকে রব হিসেবে সবাই মানে কিন্তু ইলা হিসেবে কেউ মানে না 
এই জন্য যত নবী রাসুল এসেছেন সব নবী রাসুল ইলাহের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন যে আল্লাহ ইলা তাহলে এখন আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আল্লাহকে রব হিসেবে মানা এটা আবার কি আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানা এটা আবার কি রব শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে তার বিয়া লালন পালন করা মা যেমন সন্তানকে কোলে পিঠে নিয়ে দুধ খাবার খাইয়ে পেশাব পায়খানা পরিষ্কার করে লালন পালন করে আল্লাহ সুবাহন তালা সারা পৃথিবীতে যা কিছু আছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মেথর চামার যা কিছু আছে পশু পাখি জন্তু জানোয়ার সকল লালন পালন কর্তাকে এই জন্য সুরা ফাতে হাতে বলেছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন রব্বুল আলমিন রব্বুল মুমিনিন বলেন নিজে মুমিনদের রব আলমিন আসমান জমিনে যা কিছু আছে একজন ইহুদিকে খেতে কে দেয় আল্লাহ একজন নাস্তিকের জীবন মৃত্যুর মালিক কে একজন হিন্দুকে রিজিক কে দেয় আল্লাহ সুবহান তো সকলের লালন পালন কর্তা সকলের রব হচ্ছেন আল্লাহ সুবহান যত দোয়া দেখবেন এই জন্য শুরু হয়েছে রব দিয়ে রব্বানা রব দিয়ে দোয়া শুরু হয়েছে নিকটে মনে হয় যে তিনি আমার লালন পালন করতাম এবার আসি ইলাহ ইলাহ কাকে বলে যেই জায়গায় সকল গন্ডগোলের শুরু সকল শিরকের উত্থান হচ্ছে ইলাহের জায়গায় বুঝে গেছেন সারা দুনিয়ার সব মানুষ আল্লাহকে রব হিসেবে মানে বাংলাদেশেরও নব্বই পার্সেন্ট মানুষ আল্লাহকে রব হিসেবে মানে কিন্তু ইলাহ হিসেবে মানে না তাহলে ইলাহ কি ইলাহ শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে মালু বিপদে আপদে পড়ে সমস্যায় পড়ে দুঃখ কষ্টে পড়ে হৃদয় অন্তর যার দিকে ফিরে যেতে চায় যার নিকটে আশ্রয় খুঁজতে চায় তাকে বলে ইলা আল্লাহ শব্দটার উৎপত্তি হচ্ছে ইলাহ থেকে কোথায় থেকে ইলাহ থেকে তো বিপদে আপদে পড়ে মানুষ যার দিকে ফিরে যেতে চায় অন্তর যার দিকে ঝুঁকে যায় তাকে বলে ইলাহ আপনি বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের একটা মানুষ বিশ্বাস করে আল্লাহ রিজিক দাতা আল্লাহ লালন পালন কর্তা আল্লাহই সব কিছু সন্তান হয় না ডাক্তারের কাছে গেছে কলকাতা গেছে বেঙ্গালোর গেছে চেন্নাই গেছে যখন কোথাও সন্তান পায়নি তখন চলে গেছে আজমিরে অথবা শাহজালালের কবরে আছে না নাই তাহলে সে আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে কিন্তু ইলা বিশ্বাস করে না ইলা কেটে গেছে বিশ্বাস করে আল্লাহ সুবহান তালা সবকিছু করতে পারেন কিন্তু যখন অসুস্থ হয়েছে তখন তাবিজের কাছে গেছে তাবিজ নিতে গেছে সে আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে ঠিকই ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করে না কালে মার ইলাহ কেটে গেছে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ কেটে গেছে এই জন্য আল্লাহ বলছে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পরেও মুশরিক ইলাহ হওয়ার একটা হক আছে আল্লাহ সুবহান তালা যে ইলাহ তার কিছু অধিকার আছে তার কিছু হক আছে এই অধিকার এবং হকের জাররা পরিমাণ সরিষার দানা পরিমাণ চুল পরিমাণ যদি আপনি অন্য কাউকে দিয়ে দেন আল্লাহকে দেওয়ার পাশাপাশি যদি অন্য কাউকে দিয়ে দেন তাহলে আপনি মুশরিক আল্লাহ সুবহান তালা চাইলে বলতে পারতেন যে আল্লাহ ইলাহ আল্লাহ হচ্ছে নীলা আল্লাহ ইলাহ এটা আরবিতে শুদ্ধ বাক্য সঠিক বাক্য যে আল্লাহ ইলাহ ছোট বাক্য তারপর আল্লাহ বলেনি আল্লাহ বলেছেন বাক্যকে বড় করে দিয়েছেন কেন দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহ আমি ব্যতীত ইলাহ হওয়ার যে হক রয়েছে যে অধিকার রয়েছে এই হক এবং অধিকার তোমরা যদি অন্য কাউকে বিন্দু মাত্র দিয়ে থাকো সরিষার দানা পরিমাণ দিয়ে থাকো চুল পরিমাণ দিয়ে থাকো তাহলে আগে ওই বাতিল ভ্রান্ত ইলাহ গুলোকে লাথি মেরে ভেঙে দাও আগে লা ইলাহ কোন ইলাহের অস্তিত্ব চলবে না ইল্লাল্লাহ ইলাহ হওয়ার যে হক রয়েছে অধিকার রয়েছে তা শুধুই শুধু একমাত্র অনলি ওয়ান কে পাওয়ার অধিকার রাখে 
আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এই জায়গাতে শিরক শিরকের ইংরেজি কি শিরকের ইংরেজি শেয়ার ভাগ করা বণ্টন করা শরীকানা আপনি যখনই আল্লাহর ইলাহ হওয়ার হক অন্য কারো সাথে শেয়ার করবেন অন্য কারো সাথে ভাগ করবেন অন্য কারো সাথে শরীকানায় নিয়ে যাবেন তখনই আপনি শিরক মুশরিক করলেন শিরক করলেন মুশরিক হয়ে গেলেন এটাই আর কিছু নয় সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা শিরককে বলেছেন ইন্না শিরক লাযুলমুন আযীম শিরক হচ্ছে অনুবাদ করেন দেখি শিরক কি হ্যাঁ মহা অত্যাচার জুলমুন আযীম মহা অত্যাচার আল্লাহ বলেন নি যে মহা গুনাহ আল্লাহ কি বলেছেন মহা অত্যাচার কেমনে অত্যাচার আপনি সালাত পড়েন না নিজের উপর অত্যাচার করেন আপনি জেনা করেন নিজের উপর অত্যাচার করেন আপনি সুদ খান নিজের উপর অত্যাচার করেন কিন্তু যখন আপনি শিরক করেন তখন কার উপর অত্যাচার করেন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার উপর অত্যাচার করেন কিভাবে যে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আপনাকে খেতে দেয় পড়তে দেয় থাকতে দেয় যার খেয়ে যার পরে যার জমিনে চলে যার রিজিক ভক্ষণ করে যার hayat আপনার hayat মৃত্যু মালিক যিনি আপনার হাত পা সারা শরীরের মালিক যিনি সবকিছুই যার দাম সেই আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার ইলাহ হওয়ার হক নিয়ে একজন নগণ্য সৃষ্টি জীব হয়ে দুর্বল সৃষ্টি জীব হয়ে আপনি ছিনিমিনি খেলেন এর চেয়ে বড় অত্যাচার কি হতে পারে হতে পারে না অসম্ভব আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার হক নিয়ে যদি কেউ ছিনিমিনি খেলে তাহলে এর চেয়ে বড় অত্যাচার হতে পারে না আশা করি যে আমি আপনাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাকে রব হিসেবে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করা এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে পেরেছি যদি না পারি সেটা আমার ব্যর্থতা এইজন্য আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন যে তুমি নিজের উপর অত্যাচার করো ক্ষমা করতে রাজি আছি কিন্তু আমার উপর অত্যাচার করলে ক্ষমা হবে না করব না ইন্নাল্লাহ লা ইয়াগফিরু আন শিরকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইশা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সব গুনাহ ক্ষমা করতে রাজি আছেন কিন্তু শিরকের গুনাহ ক্ষমা করতে রাজি নাই এবার আসি আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় অংশ সুন্নাত আমি এবং আপনি সুন্নাত মানতে বাধ্য হাদিস মানতে বাধ্য কেন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সূরা নাজমের 3 4 নম্বর আয়াতে বলেছেন ওয়া মা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ুন ইউহা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মন মতো নিজের মর্জি মতো নিজের ইচ্ছা মতো কোনো কথা বলেন না তিনি যা বলেন সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি করা তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি নিজের মন মতো বলতেন তাহলে আপনি তাকে মানতে বাধ্য ছিলেন না কিন্তু যখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নিয়ে বলতেছেন তখন আপনি তাকে মানতে বাধ্য সূরা হাক্কার 44 46 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছেন ওয়ালাউ তাকাওয়ালা আলাইনা বাদাল আকাবিল লা আখাযনা মিনহু বিল ইয়ামিন থুম্মা লা কাতআনা মিনহুল ওয়াতিন যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নামে ইসলামী শরীয়তে মিথ্যা কিছু বানিয়ে বলে তাহলে আমি আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গর্দান ধরে নেব ওয়ালা কাতআনা মিনহুল ওয়াতিন এবং তার শাহ রগ কেটে দেব আল্লাহর হুমকি তথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবনে তার নিজের ইচ্ছা মতো কোনো কথা বলেন নি সম্মানিত উপস্থিতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস যা আমি মানতে বাধ্য এ মর্মে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুন হাত্তা ইউহাক্কিমুকা ফী মা শাজারা বাইনাহুম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার প্রতিপালকের শপথ করে বলছি আপনার প্রতিপালকের কসম করে বলছি তথা আল্লাহ নিজের কসম নিজের শপথ করে বলতেছেন যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ মুমিন হতে পারে না ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ইমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না আপনি কোন ফয়সালা দেন আপনি কোন সিদ্ধান্ত দেন এবং সেই সিদ্ধান্ত এবং ফয়সালাকে কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন ছাড়াই কোন প্রকার চুঁচেরা এ উ করা ছাড়াই বিনা বাক্য ব্যয়ে যতক্ষণ নয় সিদ্ধান্ত মেনে নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার ঘোষণা সাহাবীরা ঠিক 
এইভাবে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে অনুসরণ করতেন আবু বকর রদি আল্লাহ আনহ যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন ক্ষমতায় আসলেন তখন আবু বকর রদি আল্লাহ আনহ প্রথম যে নির্দেশ জারি করলেন সেই নির্দেশ কি ছিল রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশায় রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বেঁচে থাকতে ওসামা বিন জাহিদের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনীকে রোমের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন যখন আল্লাহ রাসুল মারা যান তখন পথের মধ্যে থেকে ওসামা বিন জাহিদের নেতৃত্বাধীন ওই সেনাবাহিনী ফিরে আসে আবু বকর রদি আল্লাহ ক্ষমতা নিয়ে সবার আগে নির্দেশ জারি করেন ওসামা বিন জায়েদ আল্লাহ রাসুল তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিল তুমি সেখানকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাও সেখানে চলে যাও তখন উপস্থিত সাহাবিরা ওমর রাজি আল্লাহ আনহু সকলে মিলে আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহুকে বলতে লাগলো বলেন কি করেছেন কি আপনি আজ সারা আরব বিশ্বে ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কেউ জাকাত কেউ অস্বীকার করে বসেছে কেউ মুসাইলামাতুল কাজাব আসাদাল অনাইসির দলে চলে গেছে আর ইহুদি খ্রিস্টান মুশরেক কাফেররা চক্রান্ত করছে যে এখন মমিন মনোবল ভেঙে গেছে এখন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মারা গেছে তাদের নবী মারা গেছে এই দুর্বল মনোবল অবস্থায় মদিনায় আক্রমণ করে চিরদিনের জন্য ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা রচনা করতেছে এই রকম ভয়াবহ কঠিন মুহূর্তে যেখানে মদিনাকে হেফাজত করা বেশি জরুরি যেখানে মদিনাকে রক্ষা করা বেশি জরুরি সেখানে আপনি মদিনাকে মদিনাকে অরক্ষিত করে মদিনার সেনাবাহিনীকে কিভাবে বাহিরে পাঠিয়ে দেন তখন আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু বললেন অমর मारादत्तान प्रधान क्या जो मानु जकत दी अस्वीकार कर लो तक अबू बकर छागल मरबना अनुसरण करत लज्जार मध्य कि दुर्बलता 
কথা চলবে না তুমি মানতে পারলে মানো না মানতে পারলে না মানো কিন্তু মুখ দিয়ে আওয়াজ বের করতে পারবে না আল্লাহ রসুল বলেছে দাঁড়িয়ে রাখো তুমি দাঁড়িয়ে রাখতে পারলে রাখো না রাখতে পারলে না রাখো কিন্তু মুখ দিয়ে আওয়াজ বের করতে পারবে না যে দাঁড়িয়ে রাখলে আনি স্মার্ট লাগে খেত খেত লাগে এই রকম যদি আওয়াজ বের করো তাহলে তুমি কাফের হয়ে যেতে পারো তোমার কাফন দাফন জানা যা মুসলমানদের গোরস্থানের নাও হতে পারে হাদিস পেশ করার পর আল্লাহ রাসুলের কথা পেশ করার পর মানো আর না মানো মানতে পারো না পারো কিন্তু আওয়াজ করতে পারবে না সাউন্ড বের করতে পারবে না অন্য কারো কথা পেশও করতে পারবে না সাহাবিরা এইভাবে হাদিস মানতেন আব্দুল্লাহ বিন মোকাফাল রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু বলতেছেন তিনি একদিন বসে আছেন ইবনু আখিন লাহু তার ভাতিজা তার পাশে বসে আছে তার ভাতিজা পাথর দিয়ে কংকর দিয়ে পাখি মারতেছে পাখি নিক্ষেপ করতেছে পাখিকে মারতেছে তখন আব্দুল্লাহ বিন মোকাফাল বলতেছে আল্লাহর রাসূল এইভাবে কংকর দিয়ে পাখি মারতে নিষেধ করেছে ফা ইন্নাহু তাকসিরুস সিন্না ওয়া তাফকাউল আইনা পাখি শিকার করতে চাও তীর দিয়ে শিকার করো পাখি শিকার করতে চাও গুলি করে শিকার করো কিন্তু এইভাবে পাথর দিয়ে কংকর দিয়ে পাখি মারলে কি হয় পাখির চক্ষু নষ্ট হয়ে যায় পাখির পা ভেঙে যায় আল্লাহ রাসুল নিষেধ করেছে করিও না তারপরও তার ভাতিজা করতে থাকলো তখন আব্দুল্লাহ বিন মোকাফাল বলতেছে ও হাদিস কুমান রাসূলুল্লাহ আমি আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাকে হাদিস শোনাচ্ছি আল্লাহর রাসূল নিষেধ করেছে তারপরও তুমি করতেছো লা উকাল্লিমুক আবাদা আমি তোমার সাথে কোনোদিন কথা বলবো না এইভাবে আব্দুল্লাহ বিন মোকাফাল তার সাথে ব্যবহার করলেন একই ব্যবহার আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ছেলের সাথে করেছেন তার ছেলের নাম বেলাল আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাদিস শুনালেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم আল্লাহ রাসূল বললেন লা তামনাউ ইমা আল্লাহ তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর ঘরে যেতে বাধা দিও না আব্দুল্লাহ বিন ওমরের এই হাদিস বলার পরে এই হাদিসের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মনে রাখবেন আল্লাহ কিন্তু বলেনি যে তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিও না আল্লাহ বলেছে আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিও না কেন যেন কোনো হুজুর কোনো পীর কোনো দরবেশ দাবি না করতে পারে যে মহিলারা আমার বান্দি আরে মহিলারা আল্লাহর বান্দি আল্লাহর বান্দিরা আল্লাহর ঘরে যাবে তুমি বাধা দেওয়ার কে যদি তোমার বান্দি হতো তোমার ঘরে যেত বাধা দিতে পারতে আল্লাহর বান্দি আল্লাহর ঘরে যাবে তুমি বাধা দেওয়ার কে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাজি আল্লাহ তিনি মরা পর্যন্ত তার ছেলের সাথে আর কোনদিন কথা বলেননি এইভাবে সাহাবিরা হাদিসের উপর আমল করতেন একদিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাজিয়াল্লাহর সাথে ওমরা করতেছেন ওমরা করতে গিয়ে তাফ চলতেছে আপনি কেন ওই বাকি দুটা কোনাতেও হাত লাগাচ্ছেন তখন মহাবিয়া বলতে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বাইতুল্লাহ হচ্ছে আল্লাহর ঘর কাবা হচ্ছে আল্লাহর ঘর পবিত্র রহমতময় ঘর এই ঘরের কোন অংশ কি ছাড়া যেতে পারে কোন অংশ কি বাদ দেওয়া যেতে পারে সব জায়গাতে আমি হাত লাগাবো তখন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস সুরা আহজাবের একুশ নম্বর আয়ত্ত করলেন দুনিয়ার মানুষ তোমাদের জন্য মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সর্বোত্তম আদর্শ তিনি যদি শুধু দুই জায়গাতে হাত লাগিয়ে থাকেন তাহলে দুই জায়গাতে হাত লাগাতে হবে এর বেশি নয় একদিন ইমাম মালেকের দরবারে একজন ব্যক্তি এসে বলতেছে ইমাম মালেক ইমাম মালেক হচ্ছেন মদিনা আপনি কি বলছেন ইমাম মালিক বলছেন আমি ভয় পাই তুমি যদি আল্লাহ রাসুলের কবরের পাশ থেকে মসজিদে নবমী থেকে 
থেকে হেরাম বাঁধো তাহলে তুমি ফিতনার মধ্যে পড়ে যাবে তখন ওই ব্যক্তি বলতেছে যেমন আমাদের দেশের মানুষেরা বলে আইও ফিতনা তিন হাদহি আপনি কিসের ফিতনার কথা বলেন কিসের ফিতনার কথা আপনি বলেন আমি তো জুল হলাইফা পার হয়ে যাইনি মদিনাবাসীদের জন্য এই হেরামের জায়গা হচ্ছে মদিনা থেকে পনেরো বিশ কিলোমিটার দক্ষিণে মক্কার দিকে যেতে জুল হলাইফা নামক একটা জায়গা আছে ওটা হচ্ছে মদিনাবাসীর এহরামের জায়গা আমি তো জুল হলাইফা পার হয়ে যাইনি যদি পার হয়ে যেতাম তাহলে ফেতনার কথা ছিল আমি তো জুল হলাইফার দশ পনেরো কিলোমিটার আগে আল্লাহ রাসুলের মসজিদ থেকে আল্লাহ রাসুলের কবরের পাশ থেকে এহরাম বাঁধতেছি এটা আবার কিসের ফেতনা তখন ইমাম মালিক বলতেছেন আইয়ু ফেতনা তিন আদ মমিন হাদ হি এ আল্লাহর বান্দা এর চেয়ে বড় ফেতনা আর কি হতে পারে अपमान कर सम्मानित उपस्थिति हादिस के मानते बाध्य जिज्ञेस करें पुरस्कार कय लाख टाक पुरस्कार पुरस्कार नहीं वैज्ञानिक उपकारिता आई वैज्ञानिक मडल आश्चर्य देखे जूता खुले फेले सहबीमान रसुल सल्लाम जूता खुले तो देखे सहबी जूता खुले फेले तर इमान तसुल सल्लाम के मडल आदर्श हिसाब से ग्रहण करतें आल्ला सुबहानुरहर सत नम्बर आयाते बोलान रसुल मुहम्मद सल्लाम तुम्हारे जा दे बाधा देरत रखो ये आयातर व्याख्य एक हादिस आलोचनार शेष मानी जहां 
ওমর রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনহু মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম যদি আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ ছাড়া জান্নাতে যেতে না পারেন আমি এবং আপনি আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবো না আলোচনার শেষে দুটো জিনিস শিখে যান একটা হালাল হারাম আর একটা সুন্নাত বিদআত এই দুটো জিনিস যদি শিখে যেতে পারেন ভবিষ্যতে আর সমস্যা হবে না দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট যা কিছু ব্যবসা বাণিজ্য কোর্ট কাচারি বিজনেস ব্যাংক ব্যালেন্স বিবাহ শাদি জীবন যাপন সবকিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুমের নাম কি হালাল হারাম আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে সিগারেট খাওয়া সুন্নাত না বিদআত এটা কি চলবে এটা কি প্রশ্ন হলো হলো না কি বলতে হবে সিগারেট খাওয়া হালাল না হারাম তো দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের নাম হচ্ছে হালাল অথবা হারাম আর ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের নাম সালাত সিয়াম হজ যাকাত জিকির আজকার তাসবিহ তাহলিল এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের নাম কি সুন্নাত অথবা বিদআত হালাল হারামের ক্ষেত্রে মূল নীতি হচ্ছে আল্লাহ তার কোরআনে আল্লাহর রাসূল তার হাদিসে যা যা হারাম করে গেছেন তা বাদ দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা যা আবিষ্কার হবে সবই কি হালাল আল্লাহর রাসূলের যুগে কেক ছিল আল্লাহ রাসূলের যুগে বার্গার পিজ্জা এগুলো খাবার ছিল ছিল না কিন্তু আল্লাহ রাসূল বলে গেছেন কি কুল্লু মুসকিন খামরুন কুল্লু খামরিন হারামুন প্রত্যেক নেশাদার জিনিস মদ আর প্রত্যেক মদই হারাম তার মানে কিয়ামত পর্যন্ত যত খাবার আসবে যে খাবারগুলোর মধ্যে মাদকতা থাকবে না যত নতুন খাবারই হোক সেই খাবার কি হালাল তো হালাল হারাম দুনিয়ার ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল কোরআন এবং হাদিসে যা নিষেধ করে গেছেন তা বাদ দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা আবিষ্কার হবে তা হালাল আর সুন্নাত বেদাতের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে আল্লাহ তার কোরআনে আল্লাহ রাসুল তার হাদিসে যা বলে গেছেন তার বাইরে একটা চুলও যদি কেউ বেশি করে একটা চুল একটা সরিষার দানাও যদি কেউ বেশি করে তাহলে একটা চুলের নাম কি বেদাত ওই একটা সরিষার দানার নাম হচ্ছে বেদাত দলিল দিয়ে করতে হবে এই যে সবে বরাত আসতেছে সবে মেরাজ চলে গেল তারা বলেন নিষেধ কোথায় আছে দেখাও আরে পাগল নিষেধের প্রয়োজন নাই একটা সরিষাও যদি কেউ ইবাদত করতে চায় একটা চুলো যদি কেউ ইবাদত করতে চায় দলিল দিয়ে করতে হবে দলিল নাই বেদাত আর বেদাত করলে আল্লাহ রাসুলকে অপমান করা হয় আল্লাহ রাসুল কিয়ামতের মাঠে তাকে অপমান করবেন যখন হাউজে কাউসারে আসবে তখন বলবেন সুহকান 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 লিমান বাদি দূর হও দূর হও যারা আমার মৃত্যুর পরে আমার দিনের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করেছ তারা দূর হও এইভাবে তাদেরকে অপমান করবেন